हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता स्टडी वर्स योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशनल कंटेंट्स प्रीवियस वीडियो ले क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक्स ले एन एन सब टॉपिक्स पाक पोरो अपडिंग रहता शॉर्ट टा एजेंडा अपडिंग सोली और वीडियो पोट रहना अंदर एजेंडा ले नम्बर डिस्कस पने टॉपिक्स औरे एल्ला वीडियोस यों सेपरेट सेपरेट वीडियोस हा इन द सीएनएस प्लेलिस्ट ले ऐड पने पोरेंगे सो आधोरे फर्स्ट टॉपिक सेक्युरिटी ट्रेंड्स अपडिंग नम्बर पात रहनो न्याब और का अंदर सेक्युरिटी ट्रेंड्स हा इन्नो डिटेल टा इन द वीडियो ले ना एक्सप्लेन ஒரு message secured up போகனும் அந்த message secured up போகிறத்துக்கு என்னன trends அது follow பண்ணனும் அப்படிங்கிறத்த decide பண்ணிரத்தா security trends so three key objectives that are at the heart of computer security அது என்னன அப்படினா first வந்து confidentiality அடுத்து integrity அடுத்து availability so இந்த மூனிட் word ஓட first letter CIA அந்த CIA வைச்சு CR triad அப்படின் ஒன்னு follow பண்ணிராங்க அந்த CR triadல, it looks like a rectangle because in the confidentiality, integrity, availability வந்து both data as well as services ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம apply பண்ணப் போரும் சோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு CR triad அப்படின் சொல்கிறாங்க சோ நம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் என்ன அப்படிங்களது detailட பார்த்தில்லாம் பஸ்டு வந்து confidentiality சோ confidentiality நான் உங்களுக்கு normal என்ன தோனுது ஒரு message நம்ம் இன்னோர் ஒருத்த உங்களுக்கு சொல்லப் போரும் அந்த message confidential சொல்லனும் which means unauthorized users யாருக்குமே அந்த message என்ன அப்படிங்குரது தெரியக்கோடாது அதுதான் வந்து confidentiality சொல்லும் அந்த confidentialityல அதோட two related concepts என்ன அப்படினா ஒன்னு வந்து data confidentiality இன்னோனு வந்து privacy what is data confidentiality so நான் சொன்ன மறுதா ஒரு message நம்ம data வா consider பண்ணிக்கு sender கிட்டேந்து ஒரு receiver கிட்டப் போரப்போ நடுல்ல உள்ள எந்த ஒரு unauthorized user or malicious user யாருமே அதுக்கு access பண்ணப் கூடாது அந்த data அவ்வளோ confidential நாம் receiver காணுப்பிரதான் confidentiality என்று சொல்லும் அடுத்து வந்து privacy privacy இங்குரது என்ன ஒரு sender இருக்கிற message இன்னோர் ஒரு receiver போரப்போ அது privateாப் போகனும் அதேதான் confidentiality மரியேதா Just that, இப்பு நான் ஒரு எடத்துக்கு போகிறேன் அப்படினா, அந்த எடத்தில் எனக்கு அந்த privacy தேவு, which means some other user வந்து என்னோட data ஓ, இல்லை என்னோட information யோ, steal பண்டிரத்துக்கு அல்லோ பண்ண கூடாது, அதுதான் வந்து ஒரு privacy அப்படின் நம்ம சொல்கிறோம். Okay, வா, இது வந்து confidentiality இன் சொல்வாங்க, அடுத்து வந்து integrity. Normal integrity Indonesia அடுத்து வந்து system integrity. system integrity நான் என்ன? ஒரு system வந்து perform பண்ணிட்டிருக்கு. அந்த performance பண்ணிருப்போ, எந்த ஒரு தடையும் அந்த systemக்கு வரக்கூடாது. எந்த ஒரு disturbances இருக்கக்கூடாது. அந்த system function ஆயிட்டிருக்கிறப்போ. அதுதான் வந்து நம்ம system integrity அப்படின் சொல்ரும். அடுத்து வந்து availability. What is availability? இப்போ நம்ம ஒரு authorized, unauthorized user அப்படின் நம்ம differentiate பணி சொல்டுன்னும் அல்ல. இப்போ நம்ம ஒரு message வந்து ஒரு authorized user இருக்கு நம்ம குடுக்கப் போரும் பட் அந்த authorized user நாலே அந்த message வந்து access பண்ண முடியில்லை ஏனா அந்த user இருக்கு அந்த message availableாக இல்லை அப்படியினா அதுமும் ஒரு problem தான் okay வா so நம்ம யாருக்கு வந்த அந்த message availableாக இருக்கும் யாருக்கு வந்த அந்த message availableாக இருக்கு கூடாதுங்குரத first day decide பண்ணி அதா அதோட availability வந்து நம்ம change பண்ணி வைக்கிறத்தா availability so இந்த மூன்னுதா important and most heart of the computer security இன் சொல்கிறார்கள் அதுதான் இந்த மூனு topic இந்த மூனு security trends இல்லாம் செல security trends இருக்கு அது என்னைக்கிறது இந்த slideல பார்க்கலாம் first வந்து authenticity authenticity நான் என்ன நமக்கு normal authenticity நான் என்ன இப்பன் நான் ஒரு message அனுப்பிறேன் ஒரு receiver கிட்ட போது அந்த receiver கிட்ட அந்த message போய்டுத்து பட்டனா அந்த message நான்தான் send பண்ணனா அது ஒரு trusted ஆனும் ஒரு owner கிட்டேன்தான் வந்துச்சா அப்படிங்கரத்த decide பண்ணிரத்தும் authenticity அடுத்து வந்த accountability what is accountability same example எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு message receiver கணுப்பிறேன் 
இப்போ அந்த மெசேஜில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ரிசீவர் கிட்ட போகிறதுக்குள்ளே அந்த மெசேஜில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு பி அக்கௌண்டபிள் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் இஷ்யூ அது தான் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் என்டிட்டி டு பி ட்ரேஸ்ட் யூனிக்லி டு தேட் என்டிட்டி இப்போ அந்த என்டிட்டிங்கிறது நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நான் பண்ணி அதில் மிஸ்டேக் ஆயிருக்குன்னா அது என்ன தான் வந்து சேரும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி ஜென்ரல் டேர்மில் நம்ம யூஸ்ட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வந்து போகிறப்போ அது எவ்வளோ ப்ரொடெக்டடாக இருக்குது ஹேக்கர்ஸ் கிட்டேருந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை நம்ம வந்து செக்யூர்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி அடுத்து வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி வாட் இஸ் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஓ ஏதோ ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதுன்னா அது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் வழியாக தான் போக போகுது நம்ம மோஸ்ட்டாக மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு க்ளவுட் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த நெட்ஒர்க்ஸ்னா என்ன லேண்ட் வேன் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்கில் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கிறப்போ அந்த டேட்டா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரொடெக்டடாக செக்யூர்டாக இருக்குங்கிறது தான் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அப்புறம் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி வாட் இஸ் இன்டர்நெட் இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க்குன்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஏகப்பட்ட நெட்ஒர்க்ஸஸ் கலெக்ஷனாக நம்ம சேர்க்குறது தான் இன்டர்நெட்டுன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இப்போது இன்டர்நெட் நார்மல் ஒரு ஒய்ஃபை எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து என்னோடய வீட்டில் உள்ள இன்னொரு ஒரு மெம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் கூட இன்டர்நெட் வழியாக செக்யூராக போகணும் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி ஸோ ப்ரிவெண்ட் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணி இல்லை கரெக்ட் பண்ணுறது ஏதாவது செக்யூரிட்டி வைலேஷன்ஸ் நடந்துருந்துச்சுன்னா அதுதான் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து செக்யூரிட்டி ட்ரெண்ட்ஸ் நார்மலாக உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ட்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சிக்ஸ் ஒரு செவன் மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இஃப் இட் இஸ் யுவர் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் அப்படி உங்களுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இன்டெகிரிட்டி அவைலபிலிட்டி இதான் மெயின் சியா ட்ரையர் அதை நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த டயக்ராமை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அது இல்லாமல் உங்களுக்கு சில செக்யூரிட்டி ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எல்லா செக்யூரிட்டி ட்ரெண்ட்ஸையும் ஷார்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாலே திஸ் கொஷன் வில் பி அ குட் ஒன் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து சேலஞ்சஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி ஸோ நம்ம செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டின்னு நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம்ல அதில் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஓகேவா நம்ம என்ன ஒரு ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் சேலஞ்சஸ் இருக்க போகுது ஸோ அதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குங்கிறத ஷார்ட்டாக இங்கே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டன்ஷியல் அட்டாக்ஸ் நார்மலாக ஒரு செக்யூரிட்டி நடக்கிறப்போ ஹேக்கர்ஸ் வந்து இது பண்ணலாம் மெலியூஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்னால் ஏதாவது அட்டாக் இருக்கலாம் இல்லை நார்மலாக நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டி வைரஸ்லாம் போகிறோம் இல்லை எதுக்கு போகிறோம் வைரஸோட அட்டாக் எதுவும் இருந்துடக்கூடாது நம்ம ஏதோ ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணுறப்போ இல்லை ஏதோ ஒன்று ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இது பண்ணுறப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ சம்டைம்ஸ் வைரஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆன்டி வைரஸ் போடுறது அதெல்லாம் தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் அட்டாக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் செக்யூராக ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட போகிறதுக்கு கரெக்டாக ஸோ அப்போ அந்த செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமே காம்ப்ளெக்ஸ் அடுத்து டிசைட் வேர் டு யூஸ் தம் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக டிசைட் பண்ணுறது தான் டெசிஷன் மேக்கிங் இந்த இடத்துல ஓகேவா அடுத்து கம் டிப்பிக்கலி இன்வால்வ் மோர் தென் அ பர்டிகுலர் அல்காரிதம் ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு மெஸ் மிஷின் லேர்னிங் எடுக்கிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி ஒன்றுத்தை நம்ம முடிச்சிடுறோம் ஒரு ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் எடுக்கிறோம்னா ஒரு கேஎன்என் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறத ஒரு பர்டிகுலர் அல்காரிதம் வச்சு அதை நம்ம முடிச்சிடுறோம் பட் ஆனால் செக்யூரிட்டியில் அப்படி கிடையாது ஒரு அல்காரிதம் நம்ம பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணோன்னா அதை சுற்றி ஏகப்பட்ட அல்காரிதம்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்போ தான் அந்த மெசேஜ் இன்னும் செக்யூர்டாக இன்னும் ப்ரொடெக்டடாக எந்த ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்ட் யூஸரோட ஆக்சஸும் இல்லாமல் அந்த போய் சேரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து செக்யூரிட்டி இஸ் ஸ்டில் டூ ஆஃபர்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் தாட் ஆஃப்டர் தாட்னா என்ன எவ்வளோ பேருக்கு ஆஃப்டர் தாட்னா தெரியும் ஓகே ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க ஆஃப்டர் தாட்னா இப்போ ஒரு டெஸ் டிசைன் பண்ணுறாங்க ஒரு செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமுக்கு ஒரு டிசைன் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அந்
ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படியே போயிட முடியாது அதுக்கு நம்ம சில மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் சில ரெகுலர் கான்ஸ்டன்ட் மானிட்டரிங் இருக்கணும் இது எல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனிங் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி இது உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஆர் செவன் மார்க்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் டூ மார்க்ஸ் ஆர் ஃபோர் மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இஃப் நீடட் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து அதை வந்து அந்த கொஸ்டினாக அட்டெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆர் ஃபார் த வீடியோ கைஸ் ஸோ எனி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ்க்கு நான் வீடியோ பண்ணணும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் நியர்பை வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து அந்த வீடியோஸை சீக்கிரம் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் லெட் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் இந்த அப்கமிங் வீடியோஸ் தேங்க்யூ